，你这“独心”二字，是什么意思？当年姑母临终的时候，感慨。在这宫里行事，不为独身，只为独行。儿臣不明白，更不曾做到，所以落得和姑母一般的绝境，还眼睁睁的看着永琪后世在儿臣眼前。哀家知道，永琪走了，你心里自然不好受。皇阿娘，儿臣是个无用之人。为皇后的时候，就保不住景嗣和永锦。如今永琪走了，只剩下永基。可是儿臣又被禁足在翊坤宫，册宝也被拿走了，实在不知道如何保护自己的儿子。还请皇额娘能够成全，保住永吉，保住爱新觉罗氏和乌拉那拉氏唯一的一丝血脉。保住？你这话什么意思？春晨。嗯回去收拾。你怎么笨手笨脚的？春蝉呢？把他给我叫来。主儿。春蝉姑姑还没回来呢，这春蝉跑哪儿去了？猪，猪，怎么了？慌慌张张的。猪，方才有人瞧见，荣佩和叶星带走了春蝉，也不知道去了哪儿。什么？那人不会是看走眼了吧？不会有错的，奴才仔细问过了。那还不快去找？奴才这就带人去寻。等等。悄声息，不要让别人知道。这，下去吧。是。嗯、春蝉，你还是如实说吧，这些事，是不是都是皇贵妃做的？你到底说不说？不干我们主的事儿，奴婢也什么都不知道。替皇贵妃办事的蓝翠、晋中、云角都死了。春蝉，你知道皇贵妃那么多事，你想她下一个灭口的会是谁？哼，你们就不用费尽心思挑拨我们主仆关系了，奴婢什么都不知道。荣妃。咱们走吧。是。等天黑了再放人。好。停。今儿快到翊坤宫门口的时候，皇上
就在后头。您其实都知道，就是不肯回头。相见不如不见吧。皇祖母，余娘娘已经回来了，我为什么还要挪去慈宁宫，跟皇祖母住呢？你呀、啊，就安安稳稳跟皇祖母住上一段，啊，咱们祖孙俩在一块儿，啊，嗯，什么？永基被太后带去慈宁宫抚养？是啊，奴婢一听到这个消息。就立刻来回禀主了。他们不会是察觉到什么了吧？应该不会，奴婢做事一向小心谨慎的呀。但是好好的，太后为何要从协芳殿接入永济呢？这个奴婢也不知道啊。或许是因为太后可怜十二阿哥吧。那御膳房那儿呢？慈宁宫有小厨房，这御膳房的饭菜恐怕是再也不能送到十二阿哥跟前了。这好不容易排布了这么久，突然便动不了他的饮食了，岂不是前功尽弃？这东西本是天长日久才起效用的，如今突然被打断，自然是乱了您的安排。不过想来太后年迈。自然也照顾不了十二阿哥太久，咱们还是有机会的。把本宫的护甲拿来。是好不容易，祖孙三个一起吃饭，个个食不甘味的。永基，皇祖母小厨房的膳食不香，到了你皇阿玛这里还不合胃口。皇祖母，孙儿想吃御膳房的饭菜。这就是御膳房的饭菜，有何不合胃口啊？没有儿臣在尚书房时的好吃。回皇上的话，十二阿哥在上书房时，的确进得香。慈宁宫的小厨房也就罢了，都是御膳房做的饭菜，怎么永基就非得惦记着上书房里吃的那些呢？儿臣吃不下了。放肆！瞧你说话举止，还有没有点规矩？儿臣知罪。罢了。与其责怪永基，不如去查查御膳房给他做饭菜的厨子。若真是合口味，那就继续给他做着。皇娘说的是。傅家，哎，你去问问。是。为什么要查御膳房？还惊动了皇上。奴婢也不知，只听说是十二阿哥非要吃御膳房做的饭菜，不满慈宁宫现在的饮食，才会让太后起疑心。哦，那日又碰巧是太后带着十二阿哥一起去养心殿用膳，就连这皇上也知道了。你不是说那个东西下到饮食了，多了会产生幻想，少则慢慢损伤五脏六腑，为何十二阿哥吃了会总念想？奴婢没有亲身试过这个，更不知道此物吃多了会上瘾啊！混账！你是故意要害死本宫？奴婢怎敢
，太后就算要查也查不出什么来的。那野训原本就是作为配才放进去的，祝祝大可放心啊！放心，本宫看来未必是太后疑心吧？你是不是在安华殿说了什么，才让太后带走了永济，还如此防范？奴婢对天发誓，奴婢对主忠心耿耿，从来没有说过什么。主明鉴，奴婢真的什么都没有说过，更不知道皇上和太后为何会突然提起此事。奴婢，主，十五阿哥快下学了，您看要不要去接他？你去给我盯紧了御膳房那个伺候十二阿哥饮食的人，过了这段时日，打发他出宫了断干净。若再生事，本宫饶不了你。是是